ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്പർ വൺ ജോബ് പോർട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ ആസാം റൈഫിളിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ അവസരം ആസാം റൈഫിൾസ് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതിക്ക് നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ സർവർ ബിസിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ജോബ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ആസാം റൈഫിൾസ് ആണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് നെയിമ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ആണ് മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലാണ് കേരളത്തിലും വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് സാലറി പറയുന്നത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസാന ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപതിനാണ് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പോസ്റ്റ് നെയിമ് ട്രേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റോഡ് ട്രേഡ് റിലീജിയസ് ടീച്ചർ ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി ട്രേഡ് ക്ലർക്ക് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ട്രേഡ് ഓപ്പറേറ്റർ റേഡിയോ ആൻഡ് ലൈൻ ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി ട്രേഡ് റേഡിയോ മെക്കാനിക് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി ട്രേഡ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ട്രേഡ് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി ട്രേഡ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി ട്രേഡ് വെറ്റിനറി ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി ട്രേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ട്രേഡ് വാഷർമാൻ ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി ട്രേഡ് ഫീമെയിൽ സാഫ ട്രേഡ് ബാർബർ ട്രേഡ് കുക്ക് ട്രേഡ് മെയിൽ സഫായി മെയിൽ ട്രേഡ് എക്സ്റേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് പ്ലംബർ ട്രേഡ് സർവേയർ ട്രേഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റർ സിഗ്നൽ ട്രേഡ് ലൈൻമാൻ ഫീൽഡ് ട്രേഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മെക്കാനിക് വെഹിക്കിൾ ട്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് വേക്കൻസി നമുക്ക് നോക്കാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ മുപ്പത്തിനാല് ആസാമിൽ പതിനെട്ട് ബീഹാറിൽ മുപ്പത് ഛത്തീസ്ഗറിൽ പതിനാല് ഡൽഹിയിൽ നാല് ഗോവയിൽ മൂന്ന് ഗുജറാത്തിൽ ഇരുപത്തേഴ് ഹരിയാനയിൽ നാല് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഒന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പത്ത് ജാർഖണ്ഡിൽ പതിനേഴ് കർണാടകയിൽ പതിനെട്ട് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ പന്ത്രണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇരുപത് മണിപ്പൂരിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മേഘാലയയിൽ മൂന്ന് മിസോറാമിൽ എൺപത്തി എട്ട് നാഗാലാൻഡിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒഡീഷയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ രണ്ട് പഞ്ചാബിൽ പന്ത്രണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ ഒൻപത് സിക്കിമിൽ ഒന്ന് തമിഴ്നാട് ഇരുപത്തിയാറ് തെലങ്കാന ഇരുപത്തിയേഴ് ത്രിപുര നാല് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെയും ഏജ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ട്രേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റോഡ് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് റിലീജിയസ് ടീച്ചർ ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളി പതിനെട്ടിനും മുപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് ക്ലർക്ക് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം
പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് മെയിൽ സഫായി പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് എക്സറേ അസിസ്റ്റന്റ് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് പ്ലംബർ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് സർവേയർ ഇരുപതിനും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റർ സിഗ്നൽ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് ലൈൻ മാൻ ഫീൽഡ് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മെക്കാനിക് വെഹിക്കിൾ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ട്രേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റോഡ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റോഡ് രണ്ടാമത്തേത് ട്രേഡ് റിലീജിയസ് ടീച്ചർ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ വിത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻ വിത്ത് മധ്യാമിക ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഓർ ഭൂഷൻ ഇൻ ഹിന്ദി ട്രേഡ് ക്ലർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് വിത്ത് മിനിമം സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ഹിന്ദി ടൈപ്പിംഗ് വിത്ത് മിനിമം സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്തത് ട്രേഡ് ഓപ്പറേറ്റർ റേഡിയോ ആൻഡ് ലൈൻ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്തത് ട്രേഡ് റേഡിയോ മെക്കാനിക് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെൻത്ത് പാസ്സായിരിക്കുക അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് ഫ്രം എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ ഇക്വൽ ആൻഡ് വിത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആറാമത്തത് ട്രേഡ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ട്വൽത്ത് പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നോംസ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിക്റ്റേഷൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് എയ്റ്റി വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ഹിന്ദി ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏഴാമത്തത് ട്രേഡ് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോളജി ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ബോർഡ് എട്ടാമത്തത് ട്രേഡ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ട്വൽത്ത് പാസ്സായിരിക്കുക അതുപോലെ ടു ഇയേഴ്സ് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ വെറ്റിനറി സയൻസ് ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ വെറ്റിനറി ഫീൽഡ് ഒൻപതാമത്തത് ട്രേഡ് വെറ്റിനറി ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ ടു ഇയേഴ്സ് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ വെറ്റിനറി സയൻസ് ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ വെറ്റിനറി ഫീൽഡ് പത്താമത്തത് ട്രേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ട്വൽത്ത് പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫോർ വിച്ച് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ത്രീ മന്ത്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ആർ ഡിവോട്ടഡ് ടു ആക്ച്വൽ ഡിസ്പെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പെൻസിംഗ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പതിനൊന്നാമത്തത് ട്രേഡ് വാഷർമാൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് അടുത്തത് ട്രേഡ് ഫീമ
ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തേത് ട്രേഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മെക്കാനിക് വർക്കുകളാണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തേത് ട്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ആണ് പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കുക അതുപോലെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ അസിസ്റ്റൻഷിപ്പ് ഫ്രം എ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് റിലീജിയസ് ടീച്ചർ അതുപോലെ വെറ്റിനറി ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയോ മെക്കാനിക് ഓപ്പറേറ്റർ റേഡിയോ ആൻഡ് ലൈൻ എക്സറേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർവേയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റർ സിഗ്നൽ ലൈൻമാൻ ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മെക്കാനിക് വെഹിക്കിൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബർ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാർബർ കുക്ക് സഫായ് ആൻഡ് വാഷർമാൻസിനാണ് ജസ്റ്റ് ഫോർ മെയിൽ ഓൺലി ഫോർ ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് മെൻഷൻ ബിലോ മെയിൽ ഹൈറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നോർമൽ ചെസ്റ്റ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി മിനിമം ഹൈറ്റ് മിനിമം ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മെയിലിന് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ചെസ്റ്റ് നോർമൽ എഴുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും എക്സ്പാൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇനി മിനിമം ഹൈറ്റ് ഫോർ ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് ടി എസ് ടിയിൽ വരുന്നവർക്ക് മെയിൽ ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചെസ്റ്റ് നോർമൽ എഴുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എക്സ്പാൻഡ് എയ്റ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി വെയ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഏജ് ആസ് പെർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അടുത്ത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റോഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സഫായ് ഫോർ ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് മെൻഷൻഡ് ബിലോ മെയിൽ ഹൈറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫീമെയിൽ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നോർമൽ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെയ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഏജ് ആണ് ഇനി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഹവിൽദാർ ക്ലർക്ക് ഓർ പി എ ഫോർ ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് മെൻഷൻഡ് ബിലോ മെയിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫീമെയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോർമൽ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഫിസിക്കൽ അടുത്ത് ഫിസിക്കൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ലഡാക്ക് റീജ്യൻ ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റൺ ടു ക്വാളിഫൈ വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ റൺ ടു ക്വാളിഫൈ വിത്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഫിസിക്കൽ എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ് ലഡാക്ക് റീജിയനിലുള്ളവർക്ക് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ റൺ ടു ക്വാളിഫൈ വിത്തിൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റൺ ടു ക്വാളിഫൈ വിത്തിൻ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ബി പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റിന് നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ഫീമെയിൽ ഇ എസ് എം ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ യൂസ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ജെൻഡറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം കേരളയാണെങ്കിൽ കേരളം എന്ന് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹവിൽദാർ ക്ലർക്കാണ് അപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി